ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കിന്ന് ക്ലാസ്സിലൂടെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൈ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ ഒജീവ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഫ്രീക്വൻസി കെറവ് ബാർ ഡയഗ്രാവും അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഓരോന്നും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ പൈ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ആക്കുന്നതും അതുപോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതുപോലെ ഒജീവ് മീഡിയൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒജീവ് അപ്പോൾ അവിടെ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കറവ് സ്മൂത്തഡാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ സ്കെയിൽഡാണ് അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമ് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നമുക്കെടുത്ത് പരിശോധിക്കാം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പൈഡയഗ്രം ഒജീവ് അല്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മോഡ് ആ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലൂടെ നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമ് ഫ്രീക്വൻസി കറവ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ പൈ ഡയഗ്രാം ഒജീവ് അതിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഒജീവുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പൈ ഡയഗ്രാം നോക്കാം പൈ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റാസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ തന്നാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളടുത്ത് മാർജിനൽ വർക്കർ മെയിൻ വർക്കർ നോൺ വർക്കർ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നുമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ തരുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് അടുത്ത കോളം ചെയ്യൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലോ ഹൺഡ്രഡിന് താഴെയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണിത് നൂറ്റി രണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കോളം ഇതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ കാക്കലാണ് അടുത്ത കോളം കണ്ടില്ലേ പേഴ്സൻറ്റ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് പിന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ദെൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അറുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ വാല്യൂ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല അതിന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള ഫിഗറാ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത കോളം പേഴ്സൻറ്റേജിൽ കാക്കണം അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ
ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ പ്രകാരമുള്ള ആംഗിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിനെ നേരെ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആ പകുതിയും അടുത്ത പകുതി നൂറ്റി എൺപതാണ് അതിന് നാലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് 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 നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മാത്സിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും പോർഷൻസ് മാർജിനൽ വർക്കേഴ്സ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ മെയിൻ വർക്കർ ആ ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭാഗം അല്ലേ നോൺ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാർജിനൽ വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെയിൻ വർക്കർ ദെൻ നോൺ വർക്കർ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത കളറുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പൈഡേക്രം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പൈഡേക്രത്തിന് ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേഴ്സൻറ്റിലാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ടോട്ടലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നേരെ അടുത്ത കുളത്തിലേക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല നൂറിന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറിന് മുകളിലോ ഉള്ള ഡാറ്റയാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പേഴ്സൻ്റ് ആക്കണം അടുത്ത കുളം അത് പേഴ്സൻ്റ് ആക്കാനുള്ള മാർഗം ഓരോ ഡാറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് അടുത്ത കുളത്തിലേക്ക് ആംഗുലർ കോമ്പണൻറ്റ് കാണണം പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സർക്കിളിലേക്ക് ആംഗിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈഡേക്രം റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് മിസ്സ് ചെയ്യരുത് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒജീവാണ് പലവരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒജീവ് ഒജീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മോർ ദാൻ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒജീവായിട്ട് കാണുന്നത് ഒജീവ് ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കുളം നോക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാർക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ തരുള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കോളം തന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആ കോളം മാത്രമേ തരുള്ളൂ മാർക്സും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഏതാണ് ലെസ് ദാൻ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിന് താഴെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ പൂജ്യം മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കിന് താഴെയുള്ളത് ആറ് കുട്ടികളാണ് അടുത്ത കോളം വരുന്നുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് മാർക്കിന് താഴെ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയാണ് അഞ്ച് കുട്ടികൾ നാൽപ്പതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കുട്ടികളും കൂടി പെടും അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരും പിന്നെ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി അറുപത് മാർക്കിന് താഴെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ മാർക്കുള്ളവരാണ് അറുപത് മാർക്കിന് താഴെയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലുള്ളതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് ആറ് നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലേ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നാൽപ്പത്തി നാല് കിട്ടി അടുത്ത് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പതിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് അൻപത്തെട്ട് കിട്ടി പിന്നെ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അത് അറുപത്തിനാല് കിട്ടി ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ നൂറ് മാർക്കിന് താഴെയുള്ളവർ അറുപത്തിനാല് പേര് അങ്ങനെ കിട്ടി അടുത്ത കോളം നോക്കൂ മോർ ദാൻ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ സീറോ പൂജ്യത്തിന് മുകളിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് പൂജ്യത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയവർ ആ ക്ലാസ്സിൽ അറുപത്തിനാല് കുട്ടികളുടെ അറുപത്തിനാല് കുട്ടികളും സീറോക്ക് മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയവരാണ് ദെൻ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിൽ എത്ര കിട്ടിയവർ അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപതിന് താഴെ കിട്ടിയവർ ആറ് പേരാണ് അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് പേര് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തെട്ട് കിട്ടി ദെൻ മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ എത്ര കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിന് താ
പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആകുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് കുട്ടികൾ വൈ ആക്സിൽ അതിന് നേരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അതുപോലെ മോർദാൻ മോർദാൻ്റെ കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന മാർക്കുകൾ എത്രയൊക്കെയാണ് അറുപത്തിനാല് അൻപത്തെട്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത് ആറ് അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും മോർദാൻ്റെ കോളം നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ വരുന്നത് ഈ ലെസ് ദാനും മോർദാനും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ ലെസ് ദാനോ ജീവും മോർദാനോ ജീവും ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് അത് അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏതാണോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതാണ് മീഡിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒജീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒജീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വരക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ ലെസ് ദാൻ മോർ ദാൻ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി പോളികൾ ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കറിവുണ്ട് ഒജീവുണ്ട് ഒജീവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ഫ്രീക്വൻസി പോളികളും ഫ്രീക്വൻസി കറിവും അവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്യങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബാർ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ബാർ ഡയഗ്രവും ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ബാർ ഡയഗ്രവും ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ബാർ ഡയഗ്രാമത്തിൽ ദർ ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാർസ് ഓരോ ബാറുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാം എന്നാൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാർസ് പിന്നീട് ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ബോട്ട് ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിഡ്ത് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് പിന്നെ ബാർ ഡയഗ്രത്തിലാണ് ഡ്രോൺ ഫോർ ബോത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലും ബാർ ഡയഗ്രം എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് മാത്രമാണ് ഡ്രോൺ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ഓൺലി പിന്നീട് ബാർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെത് ബാർ ഡയഗ്രം ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് മോഡ് ബാർ ഡയഗ്രം വെച്ചുകൊണ്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വെച്ചുകൊണ്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരിക അല്ലേ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ചെറി ട്രീസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഫീറ്റിലാണ് അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് ഫീറ്റ് വരെയുള്ളത് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഫീറ്റ് വരെയുള്ളത് എട്ട് ചെറിയ ട്രീസാണ് വൈ ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ളതോ പത്ത് ചെറിയ ട്രീസാണ് വൈ ആക്സിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറുകളാണ് ബാർ ഡയഗ്രം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓരോ ബാറുകൾക്കിടയിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ മാത്രമാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരക്കുന്ന ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നിന്ന് മോഡ് എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള ബാറുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഡയഗണലായിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ രണ്ട് ബാറുകളിലെ എൻഡുകളിലേക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ എവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വന്നു എക്സ് ആക്സിൽ അല്ലേ ആ മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള ബാറ് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അത്രയും ഹൈറ്റുള്ളത് അതിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ല റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും കിടക്കുന്ന ബാറുകളിലേക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് വരച്ചു അതാണ് അവിടെ ക്രോസ് ചെയ
പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് സ്മൂത്തഡ് ആണ് അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരക്കുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കറുവ് എന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കാണാം അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കറുവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ സ്കെയിൽഡ് ആണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഡോട്ടഡായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കറുവും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡാറ്റയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് അതിലെ പൈഡയഗ്രം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഒജിയോ മീഡിയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവിടെ ഒജിയോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി കറുവ് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ബാർ ഡയഗ്രോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ വലിയൊരു മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കി വെക്കുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇത് ചോദിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ചാപ്റ്ററുകളിലെ നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും അതുപോലെ മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററുകളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് എക്സാം വരുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു നല്ല സ്കോർ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ